Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por darle clic a este video en el que vamos a estar aprendiendo a hacer letras mayúsculas. Así que, para no darle tanto rodeo, vamos a comenzar de una vez. Y vamos a usar, puede ser, vamos a hacerlo con marcador tipo pluma. Voy a usar los marcadores Tombow. Y voy a usar también los marcadores Crayola o punta cónica. Y vamos a usar también este papel que es de tipo palina. O puede ser también rodia o puede ser papel bond un poco grueso. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. La primera letra que vamos a dibujar en mayúsculas es la letra A. Quiero advertirles y decirles que este no es el único abecedario de lettering que existe. Es, depende mucho de cada persona, de sus gustos, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que se inventan, de lo que crean, porque tiene que ver mucho, como les he dicho ya, la creatividad que ustedes pongan en cada letra al momento de dibujarla. Por lo tanto, no es una regla que ustedes aprendan a hacer este abecedario exactamente, pero yo quiero compartirles con usted, com quiero compartir con ustedes el eh, tipo de abecedario que a mí me gusta hacer en mayúsculas. Espero que puedan aprender y que a partir de eso ustedes puedan crear muchas más letras. La primera letra es la letra A. Generalmente la hago así. Comienzo aquí, subo espacio, bajo grueso, sale. Y en este momento aquí, este, yo le hago como un colochito y sale. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo con... Voy a hacer letra por letra con... Entonces yo subo aquí, bajo, grueso, sale. Aquí la 1 y sale. Ok, vamos con la letra P. Para la letra P... Hago una línea un poquito inclinada, vengo acá y sale con este. Vamos con nuestra letra C. Comienzo acá, yo subo, bajo con presión, subo un poquito y cierro aquí. Listo, que alcance entonces. Ahora vamos con nuestra letra D. Para la letra D, esta es mi forma en la que me gusta hacer. Hago este, que se parece al ejercicio básico que aprendimos, subo, bajo y cruzo. Ay, perdón, se emocionó. Subo, bajo, subo y cruzo. La letra E. Voy a intentar hacerlo un poquito más despacio. Comienzo aquí, lo cruzo. Bajo aquí y cierro. Y simplemente lo pulo un poquito. Voy a hacerlo una vez más. Bajo, subo, cruzo, hago aquí, bajo con presión, subo y cierro. Tenemos la letra E. Vamos con la letra F. Yo bajo aquí al subir cruzo para hacer el palito del centro y este lo bajo aquí voy a hacerlo con esto es como una J cruzo y hago el techito de la F la G la voy a hacer un poquito menos para la letra G, me gusta hacer parecida a la C, subo aquí, cruzo, subo, 
bajo y cruzo. Es como una combinación de C con J. Entonces, subo, bajo, subo. Y aquí puedo meterle una J y cuando le hago la J, por ejemplo, ya puedo hacer aquí un flores. Y tenemos la letra G. La letra H. La letra H la hago parecida a la letra A. Quiere decir que primero bajo. Aquí. Bajo. Acá. Subo este así. Y le hago aquí. También la puedo hacer lo mismo. Subo. Y aquí le pongo para que no quede tan común bajar así. Le hago el flourish y cruzo. Y tenemos una letra H. La letra I. Esta es mi forma y la que me gusta hacer a mí. Bajo. Y le hago su base. Tenemos la letra I y vamos a hacer ahora la J. La J me gusta hacerla con flourish como este. Quiero decir, comienzo aquí. Bajo. Subo. Le hago aquí un adorno y sale. Y también puedo hacer este palito no tan recto, sino que lo subo. Subo aquí. Bajo con un adorno y sale tenemos nuestra letra J la letra K es también miren, comienzo aquí subiendo bajo y de aquí baja y sale y quiero tratar como el que quede un poquito más voy a hacerlo con este sube bajo La letra L es muy sencilla. Mire, bajo aquí, cruzo aquí y sale. Esa es la forma en que hoy me gusta hacer la letra L. Letra L. Vamos con la letra E. Miren, aquí hacemos como un adorno, subimos, bajamos con presión, subimos. Bajamos con presión y sale. Otra vez. Hasta aquí subimos sin presión. Bajamos con presión. Subimos con presión. Cruza. Baja con presión y sale. La letra N. Igual. Baja con presión. Tal vez la hice como muy acostada, la vamos a tener un poquito más levantada. Entonces sube. Aquí vamos a bajar. Y sube. La letra O mayúscula. Subo, bajo aquí. Subo. Es parecida a la O minúscula que hacemos, solo que baja con drama, sube con drama. <ríe> es decir, como así toda imponente. La letra P. Para hacer la letra P, bajo aquí, subo desde aquí, bajo aquí, cruzo aquí y si quieren le pueden hacer un adornito así. Otra vez, con este. Bajo aquí. Y desde donde termino, la agarro. Subo, cruzo y con este, cruzo aquí. La P. Vamos con la letra Q. La letra Q es parecida a la letra O. Bajamos. Bajamos. 
bajamos, subimos. la letra R lo que hacemos es bajamos aquí un poquito inclinado y cruzamos acá otra vez bajamos un poquito inclinado hacemos un adornito aquí bajamos hasta aquí sale y hacemos un círculo tenemos nuestra letra R la letra S a mí me gusta hacer la S mayúscula adornamos así es decir, con este lo vamos a hacer igual subimos baja cruza, sube y cruza aquí la letra T la letra T también me gusta hacerla con un poquito de adornos. Aquí. Me gusta agarrar este de aquí. Sube. Y para aquí. Otra vez. Entonces. Le hago aquí como una curva. ¿Ven esta curva? Y de aquí yo agarro hacia adentro. Hago un círculo. La letra U es un poquito más sencilla. Subimos, bajamos, subimos, bajamos y hacemos esto. Hacemos, ¿se recuerdan el primer ejercicio básico de esto? Solo que en vez de parar, seguimos, subimos, bajamos y cruzamos aquí. La B, subimos bajamos y tenemos nuestra vez se parece como un corazoncito la W la voy a hacer acá aquí, baja sube baja un poquito más, sube y cruza la X otra vez sube aquí cruza y de acá cruza la Y parecida a la U solo que cuando baja si quieren pueden hacer un poquito más grande este y la Z Y listo. Tenemos nuestro abecedario en mayúscula. Lo hicimos con tombow y con crayola. Así que cualquiera de las dos formas pueden usar para hacer su lettering. Espero que este video les haya sido muy útil. Cualquier duda o pregunta no olviden hacerla en sus comentarios o escribirme a través de mi Instagram o escribirme a través de mi Facebook. Dani Letras, así que muchas gracias, les mando un abrazo gigante, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en el próximo video. Bye.